हेलो दोस्तों मेरा नाम है शेख धीरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉमिक वन की ड्यूटीज के बारे में ये मैं क्वेश्चंस का आंसर ले रहा हूँ जो मुझसे लास्ट टाइम पूछा गया था कॉमिक वन अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ तो ये किसी भी टीम के ओपनिंग प्लेयर होते हैं जी हाँ ओपनिंग प्लेयर होते हैं और ओपनिंग प्लेयर की कीमत या उसका काम आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है तो चलिए और जो भी मेरी इस वीडियो में पहली बार है जो भी दर्शक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं होटल से वीडियो बनाता हूँ और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा कॉमी वन जब आपके पास दो या तीन साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप एज अ कॉमी वन किसी भी किचन में काम कर सकते हैं आपने अपनी पुरानी पोजीशन कॉमी थ्री और कॉमी टू की पार करनी होती है तो आप सोच सकते हैं कि आपकी स्पीड में आपका आपकी काम करने की स्पीड में भी इजाफा हो जाता है कॉमी थ्री और कॉमी टू के अलावा के अलावा जी हाँ और आपकी ये लास्ट स्टेज है इसके बाद अब आप डी बन जाएंगे कहीं पर जाके या उसके बाद सी बन जाएंगे तो ये आपकी लास्ट किचन में पोजिशन है इसके बाद आपको एक सुपरवाइजर की मिल जाती है तो आपको आने वाले समय के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ता है एज ए सुपरवाइजर अगर मैं इस समय अगर अगर आप कॉमी वन है उस समय की बात करूं तो आप हैं किचन के हेड आपको अपने जो स्टेशन आपको दिया गया है चाहे कॉफी शॉप में हो चाइनीज किचन में हो उसको रन करना होता है आपकी जो एक्टिविटीज होती है डेली एक्टिविटीज कुकिंग की वो आप पे डिपेंड करती है आप अपना स्टोर चेक करते हैं अपनी रिक्वेजिशन लिखते हैं उसे साइन करवाते हैं अपने सुपरवाइजर से और स्टोर को देते हैं बाकी जो आपके कॉमी थ्री कॉमी टू सामान को लेके आते हैं आप मेन कुकिंग करते हैं कुकिंग में जो इन्वॉल्वमेंट होता है आपका ही सबसे ज्यादा होता है कॉमी वन का कॉमी वन का इन्वॉल्वमेंट कुकिंग में सबसे ज्यादा होता है जी हाँ आप ये लोग बात ध्यान कर लीजिए कर लेना क्योंकि क्योंकि जो कॉमी थ्री होता है वो उसी टाइम किसी भी इंस्टीट्यूट से आया हुआ होता है और कॉमी टू वो होता है जिसे कुछ एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो अगर आप कॉमी वन की बात करें तो आप लोग परफेक्ट होने चाहिए अपनी कुकिंग में आपकी किसी पर चाहे आप किसी भी इंडियन कुजीन में काम कर रहे हैं चाइनीज में कॉन्टिनेंटल में आ, इसके अलावा आप लोग एक ब्रिज हैं अपने सुपरवाइजर्स मान लीजिए आपके सी और अपने कॉमी बोल तो आपको जो अपनी पोजिशन बड़ी अच्छी से मेनटेन करनी पड़ती है नहीं तो कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए आप अपने डिपार्टमेंट का ड्यूटी रोस्टर्स भी सजेस्ट करते हैं अपने सुपरवाइजर को कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है और अपने जो किचन ऑपरेशन को अच्छे से रन करना है इसके बाद जो आपको आ, आपके एच से आपके एक्सिडिशिया जो रेसिपीज मिली होती है आप चेक करते हैं कि आपके कॉमी आप खुद और आपके कॉमिक्स कॉमिक थ्री कॉमिक टू उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये सब आपके अंडर आता है इसके अलावा आप खुद को जो एरिया दिया गया है आप उसके उसकी हाइजीन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं आपके वहाँ पे किस प्रकार से चॉपिंग बोर्ड यूज हो रहे हैं आपके कॉमिक्स कॉमिक थ्री या ट्रेनिंग जो आपके पास आ रहे हैं आप किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट में जो भी काम करने वाले कॉमिक थ्री कॉमिक टू हैं उनकी हाइजीन उनकी ग्रूमिंग भी आपके ऊपर ही है आपको उनको चेक करना है क्योंकि आप एक मिसाल है खुद में कि कि एक कॉमी वन क्योंकि उन्हें कॉमी थ्री और कॉमी टू को कॉमी वन बनना है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं इस पोजीशन से पहले तो वो आपको देखते हैं कि और आपको उनके लिए एक एक बोलिए एक रोल रोल मॉडल बनना है कि आपको इस तरीके से काम करना है तो ये सारी चीजें हैं जो कॉमी वन की खूबियां होनी चाहिए या एक डिफरेंस है जो कॉमी थ्री और कॉमी टू के बीच होना चाहिए पर सबका मेन मकसद यही है कि अपने गेस्ट को अपने कस्टमर को एक अच्छा फूड का एक्सपीरियंस और ओवरऑल होटल का एक्सपीरियंस देना तो मैं इस वीडियो को यही खत्म करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और अपने होटल वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद